Goedenavond. Ik ben de naamloze achter ons, afgekort NAO. Ik wil u vertellen wat ik zoal opmerkte wanneer ik mensen observeerde die boeken schreven. Schrijvers zijn goed gekleed. Ze lijken relaxed en blij, net alsof ze aan het denken zijn. Gelukkig geraakte ik zelf zo ver en heb ik het een en het ander neergeschreven. Schrijvers zijn dus geen door angst gedreven, slecht geklede, nerveuze wrakken, zoals ik bijvoorbeeld, of zoals u allemaal. Dat is de reden waarom zoveel mensen boeken willen schrijven. En als ik nog wat voortschrijf, zullen mijn kleren misschien ook beter zitten. U vraagt zich wellicht af welk soort boek het beste is om te schrijven, behalve de verzameling van Nauw's toespraken, zijn woord van de dag à la Yves Klein, zijn vaarttheorie en wat nog allemaal. Toen ik nog commercieel dacht, zou ik geantwoord hebben dat het best verkoopbare boek om te schrijven er één was waarin vampiers vechten met seriemoordenaars. Maar het beste boek, Toekoer, was op dat moment één waarin vampiers vechten met grote weersystemen en perfecte stormen. Vandaag geldt dat antwoord niet meer, omdat in geen van beide voorbeelden sprake is van een wereldwijd complot dat overschouwd wordt door een eeuwenoude geheime religieuze secte. U ziet dat, in tegenstelling tot mijn eerste gedateerde antwoord, literatuur gelukkig blijft groeien en alsmaar volwassener wordt. Toch meen ik dat het veilig is om te stellen dat doorheen de geschiedenis alle sterke verhalen gebaseerd zijn op een of ander conflict. De meeste literatuurcritici zijn akkoord dat er vijf primaire conflicten zijn, namelijk mens tegen mens, mens tegen natuur, mens tegen maatschappij, mens tegen zichzelf en mens tegen cyborgs. Dus als u gelijk welk verhaal verzint, ben ik ervan overtuigd dat het perfect in één van deze rubrieken zal passen. Maar u moet zeker niet panikeren, want u bent niet verplicht om zelf een verhaal te verzinnen. De geschiedenis deed dat werk al voor u, zodat er een tabel bestaat van dramatische situaties georganiseerd volgens conflicttypen. Voilà, goede nacht en tot volgende keer.